সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্মম নির্যাতনের নীরব সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে বরিশাল পানি ও নয়ন বোর্ডের টর্চার সেলের ভবনগুলো দীর্ঘদিন ধরে স্থাপনাগুলোর সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে স্মৃতিসমূহ বর্তমান সিটি মেয়র শ্রেণীয়াবাদ সাদিক আব্দুল্লাহের উদ্যোগে টর্চার সেলের সংস্কার কাজ শুরু করেছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এই স্মৃতি সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে বরিশালের গৌরব গাথার ইতিহাস জানতে পারবে আগামী প্রজন্ম বরিশালের মুক্তিযোদ্ধা সুশীল সমাজ ও তরুণ প্রজন্মের সকলের সহায়তায় আগামী আট ডিসেম্বর বরিশাল মুক্ত দিবসে উদ্বোধন করার উচ্চ গ্রহণ করা হয়েছে টর্চার সেলগুলি দেখলাম আমি আমি এই শহরের ছেলে এই শহরে বড় হয়েছে আমার জন্ম এই শহরে আমি এই জায়গার কথা আমি জানি মেয়রের দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমি যখন এখানে আসার পরে যখন দেখলাম তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমাদের বরিশালের সাধারণ মানুষ বা আমাদের ইয়াং যারা আমার পরের যারা আছে তারাও এই জায়গার কথা জানে না আসলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা যারা আছে তাদের সাথে আমি আলাপ করি আলাপ করার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই জায়গাটা এই সৌন্দর্য বর্ধনের জায়গা হওয়া উচিত না ভূমি বাংলাদেশে অনেক আছে কিন্তু এবার এরকম ইনটেক টর্চার সেল বাংকার সহ এরকম বধ্যভূমি আর বাংলাদেশে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বরিশালে যে ওয়াবদা বধ্যভূমি এটা বাংলাদেশের ইতিহাসের যে নিষ্ঠুরতা ভয়ঙ্করতা তার একটা অসাধারণ নিদর্শন এবং স্থানীয়ভাবেও মানুষ একে নানাভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করেছে তাগিদ ছিল যখন নতুন মেয়র নির্বাচিত হলেন জানাস নিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ তিনি কিন্তু একেবারে বলা যায় প্রথম দিন থেকেই এই তাগিদটা খুব তীব্রভাবে অনুভব করেছেন এটা একটা স্থানীয় বধ্যভূমি কিন্তু এটা গোটা বাংলাদেশ যে বধ্যভূমি হয়ে উঠেছিল তার একটা নিদর্শন এবং বহু মুক্তিযোদ্ধাকেও এখানে এনে নির্যাতিত করা হয়েছে এবং সেই ইতিহাসগুলো পাকিস্তানিরা তো মুছে ফেলতে চেয়েছিল মৃতদেহ মাটি চাপা দিয়েছে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে সেই নদী তাদের সাগরে টেনে নিয়ে গেছে কিন্তু স্মৃতি তো এত সহজে মুছে যায় না সেটি পুনরুদ্ধারটাই বড় চ্যালেঞ্জ বৌদ্ধভূমি যেটা আছে সেটাকে যাতে মানুষের কাছে তুলে ধরা যায় মানুষ ওটাকে দেখে ভিজিটররা দেখে যাতে সেই যুদ্ধের ভয়াবহ সেই ঘটনাগুলো মনে পড়ে পাকিস্তানের বর্বরতা তখন আমরা একটা রিকোয়েস্ট করলাম যে এটাকে ডিজিটাল সার্ভে করতে হবে যেটা একটা বৌদ্ধভূমির মূল বিষয় একটা হলো কতগুলো বাংকার ছিল প্রায় চারটা এখনো আছে সেই বাংকারকে আমরা হাইলাইট করতে পারি একটা আর একটা হলো দুটো ঘর আছে দুটো বাড়ি আছে সেখানে এই পাকিস্তানিরা এই আমাদের বাঙালিদেরকে ধরে খুব টর্চার করতো এবং সেই সারা সময় যে টর্চার করতো তার যে বিভিন্ন ছাপ সেটা দেয়ালে লেখা আছে দেয়ালে যেমন আর্মিদের চারটা বাংকার ওখানে ছিল এখানে তিনটা বাংকারের ছবি আমি দেখাতে পাচ্ছি এটা একটা স্পেশাল ইউনিক ফিচার যেটা এখনো এক্সিস্ট করে যেটা পুরো বাংলাদেশে আমার মনে হয় না পাকিস্তানের আর্মিদের কোনো বাংকার হচ্ছে যেটা যেন বদ্ধভূমির জন্য একটা একটা স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা এই স্মৃতি চিহ্ন থাকবে বাংকার গুলা সেগুলো যদি আমরা প্রিজার্ভ করতে পারি ইউনিক ফিচার হিসাবে এই তিনটা বাংকার অবস্থা দেখে প্রথমটা মানে খুব গাছ টাছ সবগুলোই নষ্ট তারপরে আরেকটা প্রজেক্টে ছিল না একটা ব্রিজ ব্রিজের পাশে সেই খালটা যে ব্রিজের উপরে যাদের করা হতো যোদ্ধাদের উপরে নিয়ে গুলি করে ফেলে দেওয়া হতো এই খালে এই খাল থেকেই আস্তে আস্তে ভেসে চলে যেত সেই কীর্তন খোলা নদীতে তারপরে সেই বাংকার সরি এই টর্চার সেল গুলো টর্চার সেল গুলোর অবস্থা তখন হয়তো জানলা ছিল দরজা ছিল গত পঞ্চাশ বছরের লোকজন কিছু নিয়ে যে এটা একটা ভয়ঙ্কর ভয়ের জায়গা তৈরি হয়েছে এর ভিতরের ওয়ালে আমরা অনেক এই যারা নির্যাতিত ওদের ফ্যামিলি থেকে ইন্টারভিউতে পাই যে ওয়ালে দাগ ছিল অথবা শাড়ি লক্ষণ ছিল রক্তের দাগ ছিল সবগুলোকে আমরা প্রিজার্ভ করা তা আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল ওনাদের যে বিল্ডিংটাকে কিভাবে প্রিজার্ভ করা কনজার্ভ করা যায় কিনা বা বিল্ডিংটার ভিতরে কিছু করা যায় কিনা এই ধরনের কিছু ইনস্টলেশন কিন্তু আমরা বিল্ডিংটা যে দেখি বিল্ডিংটার অবস্থা আসলে এত করুন যে এটা যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে তা আমাদের কাজ হবে বিল্ডিংটা যেন না ভাঙে অ্যাজ ইট ইজ থাকে 
সেই জন্য আমরা কনজারভেশন প্রজেক্টে না যে আমরা এজ ইট ইজ প্রিজার্ভ করার জন্য আমরা একটা উদ্যোগ নেই নতুন যা গ্যালারি করা হয় তার পাশে প্রিজার্ভ করার জন্য আমরা যে নানাভাবে একসাথে বৈঠক করি এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ইউপি তে এশিয়া প্যাসিফিকে জাদুঘরের তিনজন ট্রাস্টি আমাদের এই নিয়তির তিনজন যারা সম্পৃক্ত ছিলেন একদিকে তারিক ভাইকে দেখছি রবিল ভাই দুজনই আজ নাই গত এক বছর আমরা দুজনকে হারিয়েছি তার মানে এই বরিশালের এটার উদ্যোক্তার মধ্যে দুজনও কিন্তু একজন আজকে যারা আমাদের মাঝে নাই আমরা প্রথম ইউপি তে করি তারপর অন সাইড বরিশালে যেও আমরা একইভাবে মিটিং করে ডিসিশনটা হয় এটা আগে একটা পার্কের মতো জায়গায় তুলেছে আমরা পার্ক বানাবো না নদীর পারের অংশটুকুকে আমরা নদীর মতো আগের মতো যেন বাংকার গুলাকে নদীর তীরে নিয়ে আসতে পারে সেই জন্য উদ্যোগ নেই এবং এই বিল্ডিং এর অবস্থা যদি দেখি আমরা বাম দিকে ছবিটা আমরা যখন প্রথম যাই প্রচুর ভাঙা এবং গাছ আগাছা উঠে গেছে আমরা চিন্তা করেছি জাস্ট আমরা ক্লিন করি ডান দিকেটা জাস্ট ক্লিন করে রেখে দেওয়া ক্লিন করে এখন আমরা কাজটা এখনো শেষ হয়নি আমরা কাজটা এখন শুরু করব এটা জাস্ট ছাদ গুলাকে প্রোটেক্ট করে এমন জানি বিল্ডিংটা আর না ভাঙে কিন্তু ভাঙা অবস্থায় আমরা রেখে দিতে চাই বিল্ডিংটাতে মানুষ না ঢুকবে দূরে থেকে যেন বিল্ডিংটাকে দেখে বিল্ডিংটা একটা অ্যাম্বুলেশন স্পেস হিসেবে হবে অ্যাম্বুলেশনের জায়গার মতো চারদিকে ঘুরে বিল্ডিংটাকে ফিল করবে গল্পগুলো জানবে ওই স্মৃতিগুলো দেখবে সেটাই আমাদের আসলে প্রজেক্টের উদ্দেশ্য সেই প্রজেক্ট সম্বন্ধে কিভাবে একটা পুরানো স্মৃতিকে কিভাবে ইন্টারভেনশন করতে হয় নতুন একটা গ্যালারি তৈরি করে বাংকারটাকে কিভাবে সেটা আমাদের এই কলেজ মাশরুম মামুন মিথুন এই নতুন স্থাপত্যটা করেছেন টেকনিকটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি এবার মাশরুরকে রিকোয়েস্ট করব সেকেন্ড লেয়ারের প্রসেসটা তুমি একটু দেখাও নতুন ইন্টারভেনশন গুলো আমরা কিভাবে করেছি সেই কাজটা একটু দেখা এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম যখন প্রেজেন্টেশন আমরা চিন্তা ভাবনা করে কি করা যেতে পারে কি কি প্রবলেম আছে প্রজেক্টের ডিজাইন কিভাবে আগানো যেতে পারে সেগুলো নিয়ে চিন্তা করার যে প্রেজেন্টেশনটা তুলে করেছিলাম আমি তার অংশ বিশেষ দেখাচ্ছি মূলত এইটা হচ্ছে আমাদের যে জায়গাটা যেখানে এই জায়গাটাই বাঁকার আছে এবং ওয়াবদা কলোনি সেটা হচ্ছে এই আমার কার্সারটা যদি দেখা যায় এটা হচ্ছে ডান দিকের জায়গাগুলিতে আছে এই ওয়াবদা কলোনির ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা এসে হাজির হয়েছে সেই রাস্তাটাই আমাদের সাইটের সাথে কানেকশনের যে জায়গা তৈরি হয় এখানে দুটা দুটা দরজা আছে যে দুটা দরজা দিয়ে আসলে এই সাইটে ঢোকা যায় এই ছিল হচ্ছে প্রেমিস এবং তার এদিকে হচ্ছে সেই সাগর দিক খাল যে খালের কথা সাইড স্যার কিছুক্ষণ আগেই বললেন যার খুবই করুণ স্মৃতি আছে এবং এখানে হচ্ছে সেই দুটা বিল্ডিং যে দুটা বিল্ডিং হচ্ছে আমাদের সংরক্ষণের মূল বিষয়বস্তু সাইটের এই শেষ মাথার দিকে এখানে আছে হচ্ছে যে বিষয় হচ্ছে এখানে একটা সেটা হচ্ছে যে এর আগে এই মেয়র যেটা বলছিলেন যে এটা অলরেডি সৌন্দর্য বর্ধন একটা প্রজেক্টের অংশ ছিল সেই প্রজেক্টের অংশ হিসাবে এইখানে একটা নতুন একটা অডিটোরিয়ামও তৈরি করা হয়েছে যে অডিটোরিয়ামটা ভিড়ে বেশ কিছু কর্মকাণ্ড এখানে ঘটে কিন্তু যেটা একটা ঝামেলার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই যে পুরনো যে দুটা বিল্ডিং আর এই নতুন যে বিল্ডিংটা এই দুটার মধ্যে আসলে বেশ বলা যেতে পারে যে এক ধরনের ভিজুয়াল দ্বন্দ্বও আছে তো এই হচ্ছে সাইটের যে বিষয়টা তো আমরা এখানে দেখলাম যে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে এখানে বেশ কয়েকটা ঝামেলার জায়গা আছে ঝামেলার জায়গার প্রথমটা ছিল হচ্ছে এই দুটা বিল্ডিং দুটা বিল্ডিং নিয়ে ঝামেলার অনেকটা থিওরিটিক্যাল ঝামেলা অত সেটা হচ্ছে যে বিল্ডিং এ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে অতএব এটাকে প্রিজার্ভ করা দরকার ভালো কথা এখন প্রিজার্ভ করার যে সিস্টেম গুলি আছে সেই সিস্টেম গুলি দিয়ে যদি এটাকে ঠিকঠাক করা হয় তাহলে দুটা ঝামেলা তৈরি হয় একটা হচ্ছে যে বিল্ডিংটা আবার নতুনের মতো হয়ে যায় এখন এবং বিল্ডিংটার মধ্যে যে তার যে গঠন আছে সেই গঠনটার বেশ কিছু হয়তো ভিজুয়াল পরিবর্তন তৈরি হয়ে যায় এখন নতুন একটা বিল্ডিং নতুন একটা চেহারা নেওয়া এইটা তো আসলে তাহলে এর তো স্মৃতিটাই হারিয়ে গেল এর তো যে প্রধান বিষয়টা আছে সেটাই তো আসলে অনেকের লোকের লোকের চোখে পড়বে না এটা আরেকটা নতুন বিল্ডিং এর মতো আরেকটা নতুন চেহারার বিল্ডিং এর মতো একটা জায়গায় চলে যাবে তো ফলে সেটা তো একটা ঝামেলা আসে আমরা তো সেটা নিশ্চয়ই সমর্থন করব না আবার একই সাথে এটাকে ফেলেও রাখা যাচ্ছে না রেখেও দেওয়া যাচ্ছে না রেখে দেওয়া যাচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে যে বিল্ডিংটার বিল্ডিং দুটোর এতই ভঙ্গুর অবস্থা যে যেভাবে খসে পড়ছে পলেস্তারা তাতে এরকমটা মনে হতেই পারে যে এটা হয়তো আর বেশি দিন টিকবে না যে কোনো সময় ভেঙে পড়ে যেতে পারে ভেতরে ঢুকলে এটা আসলে রিস্কি একটা বিষয় তাহলে এটাকে 
as it is rekhyo dao jacche na eta ke abar notun o kora jacche na tahole eta ke ki kora jete pare seta chilo prothom bishoy ei hocche billing er je chehra jeta site sir ektu age dakhalen ekhon eta site e dekhte giye amader kache arekta interesting jinish chokhe porlo eta amar byaktigoto bhabe mone hoychilo seta hocche onekta erokom ekta jinish seta hocche je ei je dukher itihasher je building ei je ভয়ঙ্কর যে বিল্ডিং সেই বিল্ডিংটার এখন যে চেহারা তাতে লোকজন এটাকে ভূতের বাসা বলে মনে করে সেই স্মৃতিটা হয়তো এখন নাই লোকজন ঢুকতে ভয় পায় এই যে ভয়ঙ্কর যে চেহারাটা তৈরি হয়েছে তার মাঝখানে ভেতরে ভেতরে এই গাছপালা হয়ে যেই দৃশ্যটা তৈরি হয়েছে এটা আমার কাছে একটু কাব্যিক ভাবে বললে মনে হয় যে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে বোধ হয় নেচার প্রতিশোধ নিয়েছে এই বিল্ডিং এর যেই যে ঘটনা ঘটেছে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রবলি প্রকৃতি তার নিজস্ব নিজস্ব প্রক্রিয়াতেই তার দখল নিয়ে নিয়েছে এবং সে নিজেই এটাকে আবার এক ধরনের বলা যেতে পারে যে এক ধরনের শুদ্ধি দিকে নিয়ে যাচ্ছে তো এই এই অ্যাটমসফিয়ার এই আবহাওয়াটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল এবং আমরা যখন বিভিন্ন সময় ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যে এটাকে কি সংরক্ষণ করা যায় কিনা এটাকে কি রেখে দেওয়া যায় কিনা কিন্তু অবশ্যই আমরা তো বিল্ডিংটাকে এরকম গাছপালা দিয়ে রেখে দিতে পারি না সেটাকে তো সংরক্ষণের জন্য যেই টেকনিক্যাল বিষয়গুলি আছে সেগুলোর মধ্যে আমাদের যেতেই হবে কিন্তু এই ভাবটা আমরা একই সাথে আরো কয়েকটা জায়গায় কি রাখতে পারি কিনা এটা হচ্ছিল so that was the possible solutions for the problem uh, that we were suggesting then the second problem uh, lied with the bank bunker jeta bolchilam je bunker tar pradhan bishoy ta hocche je ei nodi diye khal diye jokhon keu jeto tokhon ei pakistan shunyo bahini ei bunker diye ashole dekhto kara kara jacche guli korto erokom ekta kajer jonno toiri kora onek gulo bunker ache amader ei jaga tar moddhe poreche hocche ei ekta bunker echhara aro pasta bunker ache ei line dhore jete jete ashole shei bunker gulo shobgulo poreche to bunker tar khetre jei jhamela ta du ta jhamela amra dekhte pai প্রথম ঝামেলাটা হচ্ছে যে এই যে পাশের যে জায়গাটা আছে খালের পাশের যে জায়গাটাকে পরবর্তীতে কিছুটা ডেভেলপ করা হয়েছিল সেই জায়গাটা ক্রমশ পাকা হয়ে উঠে আসাতে বাংকারটা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে এই এই হচ্ছে বাংকারের চেহারা বা এই হচ্ছে সেই বাংকারের এখনকার যে সিচুয়েশন যে ছবিটা সাইড সাইড একটু আগে দেখালেন দুটাতেই যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে কেউ না বলে দিলে আসলে কেউ ধরতে পারবে না যে এটা সেই স্মৃতি বহু ভাঙ্কার বাংকার তো আসলে এত ছোট হয় না তাই না সেটা নিচে নেমে গেছে তার মানে হচ্ছে যে এই জায়গার মাটি অংশগুলো উঠে এসেছে উঠে এসে ওটা আসলে ডেবে গেছে ঢেকে গেছে এবং তার উপরে যখন এরকম গাছপালা হয়ে যায় তখন আর এটাকে মোটেও আসলে সেই রকম কোনো জিনিস বলে মনে হয় না আমাদের সাইটে যে বাংকারটা আছে সেই 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 বাংকারটা তার এই আগের দুটা থেকে কিছুটা ভালো অবস্থায় থাকলেও সেখানেও আসলে এই প্রবলেম গুলো একই সাথে আছে তাহলে এটা যেমন নদীর পারের দিকের অবস্থা নদীর সাথে যে খালের সাথে তার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা পুরোটাই হারিয়ে গেছে আর ঠিক তেমনি সাইটের ভেতর দিকে যেটা সেখানেও আসলে মাটিটা উঠে এসে সেখানেও বাংকারটা প্রায় হারিয়ে যাওয়ার মতো একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে তাহলে এখানে একটা বড় ঝামেলা হচ্ছে বাংকারটাকে একটু খনন করে তুলে নিয়ে আসা এবং সেটা যদি তুলতে হয় তাহলে আসলে এটা একটু মানে এখন যেই জিরো লেভেল আছে তার থেকে একটু নিচে যেতে হয় এখন নিচে যেতে গেলে আবার অন্যান্য কিছু ঝামেলা এসে হাজির হয় খালের পার পানি এসে হাজির হয় পানি জমে থাকার একটা সম্ভাবনা আছে এবং একই সাথে এটাকে কিভাবে আসলে সংরক্ষণ করা যেতে পারে সেই ঝামেলা গুলো এসে হাজির হয় তো সেটা ছিল হচ্ছে এই বাংকার সংক্রান্ত যে ঝামেলা গুলো সেগুলো সমাধানের চিন্তা গুলো বিষয়গুলো তৃতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে নিউ অডিটোরিয়াম যেটার কথা বলছিলাম এখানে আমার কাছে খুব ভালো ছবি নেই সেই সময়কার একটা ছবি দেখে দেখালে হয়তো কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে এই হচ্ছে সেই পুরনো বিল্ডিং আর এই হচ্ছে সেই নতুন বিল্ডিং এর কিছু অংশ কিয় অংশ দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয় এখানে কোন আর্কিটেক্টকে বলে দিতে হবে না যে মানে আমি যে ভিজুয়াল দ্বন্দ্বের কথা বলছিলাম ঝামেলার কথা বলছিলাম সেটা আসলে কোথায় দেখা যায় চতুর্থ ঝামেলার জায়গা অথবা আমাদের মেইন মানে ফোর্স গুলোর একটা সেটা হচ্ছে যে এই যে ব্রিজটা আছে সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে যখন প্রজেক্টটা আমরা শুরু করি 
তখন এই ব্রিজটার কি গুরুত্ব সেটা আসলে আমরা অত ভালোভাবে জানতাম না এবং ব্রিজটাকে আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যে সাইটের সাথে একটা ব্রিজ আছে এটার এটার সাথে এটার একটা কানেকশন তৈরি করাটাই হয়তো এটার একটা প্রথম কাজ হতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমরা জানতে পারি যে এই ব্রিজের থেকেই আসলে গুলি করে মানুষজনকে খালে ফেলে দেওয়া হতো সেখান থেকে লাশ ভেসে ভেসে নদী থেকে পড়তো এটা একই সাথে সেই দুটো বিল্ডিং এর তুলনায় মোটেও মানে কম ইম্পর্টেন্ট না তো ঝামেলাটা কোথায় ঝামেলাটা কোথায় সেটা হচ্ছে যে পুরনো ব্রিজ এটা কাজ করে না এটার এক দিক এই একটা দিকে আসলে ব্রিজের ব্রিজের সিঁড়িগুলি নামে একদিক দিয়ে সিঁড়ি আছে ফলে এটা একটা ইনকমপ্লিট ব্রিজ এবং এই ব্রিজটা যেহেতু ভঙ্গুর অবস্থায় হয়ে গিয়েছিল মাঝের সময়টাতে ব্রিজটার উপরে কিছুটা কাজ করা হয় এটাকে ঠিক ঠাক করা হয় তো ঠিক ঠাক করার পরে ব্রিজের যে চেহারাটা দাঁড়ায় সেটা আসলে সেই পুরোনো চেহারাটা নাই এটা আসলে অলমোস্ট একটা নতুন ব্রিজের মতো হয়ে গেছে ফলে আদি চেহারাটা সেই ব্রিজের চেহারাটা আমরা আবার রিস্টোর করতে পারবো সেই সংক্রান্ত তথ্য আসলে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ফলে এটা এখন আমাদের হাতের কাছে একটা রিয়ালিটি হিসাবে হাজির করবো যে ব্রিজটা একটা ইম্পর্টেন্স আছে সেটাকে আমাদের অবশ্যই দেখাতে হবে কিন্তু একই সাথে আবার ব্রিজটার এই চেহারাটাকেও ঢেকে ফেলার দরকার আছে কারণ এটা সেই সেই পুরনো চেহারা না পুরনো চেহারাটাকে আর আমরা বোধ হয় এটা একেবারেই হারিয়ে গেল এটা বোধ হয় আর আমরা খুঁজে পাবো না শুধু ব্রিজের যে তলাটা আছে সেটা সেটা অরিজিনাল জায়গাটায় রয়ে গেছে স্ট্রাকচারটা অরিজিনাল জায়গায় রয়ে গেছে সেটুকু সেটুকু আমরা দেখে দিতে পারি তো এই গেল হচ্ছে ঝামেলার বিষয়গুলো এখন যে সমাধান গুলোর প্রথম দিকের যে সমাধান গুলো আমরা বলতে চাইলাম সেটা অনেকটা এরকম যেটা বলছিলাম যে আমরা যখন ডিজাইনটা শুরু করি তখন প্রথম দিকের চিন্তাগুলির মধ্যে এরকম ছিল যে এই দুটা বিল্ডিং এর মাঝখান দিয়ে হচ্ছে টিপিক্যাল আর্কিটেকচার প্রজেক্টে যেরকম হয় সেই এখানে এন্ট্রি হয়ে এখানে একটা প্লাজা তৈরি হবে এবং এই নতুন জায়গাটার সামনে আরেকটা যেহেতু এখানে পাবলিক অ্যাক্টিভিটির জন্য এটাই তৈরি করা হয়েছিল ফলে একটা পাবলিক প্লাজা তৈরি হয়ে তার সাথে ব্রিজের একটা কানেকশন তৈরি হবে এবং যেহেতু এই দুটা বিল্ডিং এ আমরা ঢুকতে দিতে পারছি না দুটা বিল্ডিং একেবারে এই ভঙ্গুর অবস্থা রয়ে গেছে ফলে এই দুটা বিল্ডিং এর কাছাকাছি না গিয়ে বরঞ্চ এটি একটা সাইসার যেরকম বলছিলেন অ্যাম্বুলেটরি সেটাকে সেন্টার করে এটার চারপাশে যদি একটা সার্কুলেশন তৈরি করা যায় যেটা দিয়ে আসলে ঘুরে ঘুরে আসলে লোকজন এই বিল্ডিং গুলিকে দেখবে এবং সেখান থেকে আসলে এই বিল্ডিং দুটোকে ঢুকে যাওয়া যায় এই ছিল হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক যে ডিসিশনটা ছিল এবং এই ডিসিশনের ফলে যখন এই পাথওয়েটা তৈরি হলো তখন এই পাথওয়ের আরো কিছু পসিবিলিটি তৈরি হলো যে সেটার মধ্যে আমরা হয়তো প্যানেল নিয়ে আসতে পারি মেমোরি প্যানেল নিয়ে আসতে পারি সেখানে আসলে লোকজন এই ভেতরের তথ্যগুলো আগেই জেনে যাবে বিল্ডিংটাতে ঢোকার আগে বা বিল্ডিংটা ঘুরে দেখার আগে তো প্রাথমিক ভাবে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ধারণা এবং তারপর সেই পাথওয়েটাই আরো ক্রমশ একটা লুপ তৈরি করে নিচে নেমে গিয়ে একটা র্যাম্পের মাধ্যমে নিচে নেমে গিয়ে সেটা এই বাংকারটার সামনের জায়গাটাকে কিছুটা উদ্ধার করে সেই জায়গাটাতে গিয়ে হাজির হবে বাংকারটা দেখে লোকজন আবার সিঁড়ি বেয়ে এই পাবলিক প্লাজাটাতে উঠে আসবে তো এই ছিল হচ্ছে আসলে আমাদের প্রধান সার্কুলেশন লুপ তারপরে এখানে এসে এটা একটা রিফ্লেকশনের জায়গা প্রোগ্রামের যাওয়া সেখান থেকে লোকজন এই ব্রিজে গিয়ে চলে ব্রিজটা দেখতে পারে সেই সেটার মেমোরিটাকে জেনে নিতে পারে এই ছিল আমাদের প্রাথমিক ধারণা তো ফলে এটার ধারণার পরে আমরা যখন এটার মফিদুল হকের সাথে কথা হচ্ছিল তখন উনি যেই প্রপোজালটা দিলেন সেটা হচ্ছে যে এই লুপটা যদি এখানে এসে খুলে তাহলে ব্রিজটা একটু হারিয়ে যায় ব্রিজটা সেকেন্ডারি হয়ে যায় দেখে মনে হয় যে এখান থেকে এইদিকে গেলেও হয় না গেলেও হয় কিন্তু ব্রিজটা আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এই যে ব্রিজটা যে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এটা বলা যেতে পারে যে উনি আমাদেরকে একেবারেই ভালো মতো বুঝালেন এবং বোঝানোর পরে তখন আমরা ভাবলাম যে আসলে তাহলে লুপটাকে আমরা প্রথমত হচ্ছে যে এই বাংকারটাকে দেখার জন্য সেখানে কিছু বাংকারটা যেহেতু ভেতর থেকে দেখছি বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি না ফলে বাংকারটা দেখার জন্য একটু অংশ বাইরে বের হয়ে যেতে পারে এবং এই লুপটাকে নিয়ে এসে এই ব্রিজের এই জায়গাটাতে খোলা যেতে পারে যেখান থেকে আসলে ব্রিজটা উপরে উঠে যাবে এখন ব্রিজটা কি হতে পারে ব্রিজটা ঢেকে ফেলার একটা প্ল্যান হলো তাহলে কিভাবে ঢেকে ফেলবো ওই যে আগে বললাম যে নেচার দখল করে নিয়েছে জায়গাগুলোকে ঠিক তেমনি ব্রিজটাকেও যদি নেচার দখল করে নেয় তাহলে সেটা এক ধরনের একই সাথে দুটা পারপাসকে সার্ভ করতে পারে সেরকম 
একটা প্ল্যান আমাদের এখানে ছিল এবং পরে এই ব্রিজটাকেই আসলে কোন একটা মেমোরিয়ালে ট্রান্সফার করা যায় কিনা এটাকে একটা স্মৃতি স্তম্ভে ট্রান্সফার করা যায় কিনা সেরকম একটা আইডিয়া আমরা তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে আলোচনা পরে তো প্রাথমিক দিকে এই হচ্ছে যে চেহারাটা আমরা প্রপোজ করেছিলাম এই যে দূরের যে বিল্ডিং গুলো আছে আর সামনে যে করিডোরটা এটাকে যত লাইট ওয়েট করা যায় যত ট্রান্সপারেন্ট করা যায় যাতে বিল্ডিংটা ঢেকে না যায় এবং লোকজন এটার ভিতর দিয়ে যাবে এটাই আসলে মেইন আমাদের পাথে এবং ইনফরমেশন সেন্টার গ্লাসের প্যানেল এবং যেই যে বিল্ডিংটা যেটা ভঙ্গুর অবস্থায় আছে সেটার পসিবল চেহারাটা অনেকটা এরকম হতে পারে সেরকম একটা ধারণা ছিল যে সেটাকে ক্লিন করে ছাদটা যে অবস্থায় ভাঙা আছে সেটাকে যদি আমরা গ্লাস দিয়ে ঢেকে দিই ভেতরের অংশগুলোতে দর্শক ঢুকে দেখতে পারবে পড়তে পারবে এই হচ্ছে প্রাথমিক ধারণাটা ছিল ব্রিজের উপরে ধারণাটা অনেকটা এরকম ছিল যে ব্রিজের দু পাশে যেখান থেকে আসলে লাশ ফেলে দিত গুলি করে সেই জায়গাটাতে আসলে দুটো স্মৃতি ফলক চলে আসবে এবং পেছনে একটা স্মৃতি স্তম্ভ চলে আসবে এবং তার চেহারাটা অনেকটা এরকম একটা জায়গায় দাঁড়াবে যখন আস্তে আস্তে এখন তো শুরু করছি মাত্র দিন যেতে থাকলে আসলে এইখানে যে গাছ লাগানোর যে ব্যবস্থাটা আছে সেই গাছগুলো আসলে এক সময় ব্রিজটাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলবে ঢেকে ফেলে আসলে আর সেই নতুন ব্রিজটার চেহারাটা দেখা যাবে না কিন্তু আসলে সেই পুরোনো ব্রিজের অবয়বটা একটু সিলুয়েট আকারে আবার ফেরত আসবে তার ফাঁক দিয়ে আসলে সেই স্মৃতি সম্পর্কে দেখা যায় এই ছিল হচ্ছে প্রাথমিক ধারণা না আমি যেটা বলছিলাম যে কিভাবে আসলে ডিজাইন চেঞ্জ হয় কিভাবে আসলে চিন্তাগুলো ডেভেলপ হয় আরো অনেকের মাধ্যমে যখন এই ডিজাইনটা প্রাথমিক ভাবে আসলো তখন আমরা দেখলাম যে কয়েকটা ঝামেলার জায়গা আছে প্রথম ঝামেলার জায়গা হচ্ছে এই জায়গাটা যেটা আসলে দুটা পুরনো বিল্ডিং নতুন বিল্ডিং এর মাঝখানে প্লাজা মোটেও ভালো ছিল না কারণ হচ্ছে যে এই এই এটার যে ব্যবহার আর এটার যে গাম্ভীর্য এই দুটার সাথে মিলিয়ে এটার মানে একদিকে একটু গম্ভীর বিষয়ে ভারের বিষয় আর একদিকে হচ্ছে একটু পাবলিক অ্যাক্টিভিটির বিষয় এই দুটার মাঝখানের এই এই জায়গাটা বোধ হয় খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছিল না এটা আমাদের একটা সংকোচের জায়গা ছিল দ্বিতীয় সংকোচের জায়গা যেটা সাইড স্যার বেশ জোরালো ভাবে বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে এতখানি এরিয়া জুড়ে যদি পেই বেরিয়া চলে আসে তাহলে তাহলে তো আসলে এখানকার যে গাছওয়ালা যে জায়গাটা আছে সেটাকে আমরা হারালাম এবং আমরা যখন সাইটে যাই তখন সাইটে যাওয়ার পর আমরা আরেকটা জিনিস টের পাই সেটা হচ্ছে যে পেভ ওয়ালা জায়গায় যে গাছগুলি আছে সেগুলো রেখে পেভ তৈরি করা যেতে পারে ঠিকই কিন্তু গাছের থেকেও এই জায়গাটার যেটা প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এখানে খুব সুন্দর ঘাস আছে তো এই ঘাসটাকে রেখে দেওয়াটা খুব জরুরি বলে মনে হচ্ছিল ফলে আমরা এটাও করতে পারছিলাম না আর তৃতীয়ত যখন আমরা এই প্ল্যানটাতে এই ব্রিজটার যে একটা স্মৃতি সারোকে পরিণত হতে পারে এই আইডিয়াটার কথা বললাম তখন সেই সেই মিটিং এ যে মিটিং এ মেয়র সাহেব ছিলেন এবং অন্যান্যরা ছিলেন তারা এটাকে বেশ বেশ বলবো যে সাদরে নেন এবং তখন আরেকটা বিষয় চলে আসে সেটা হচ্ছে যে এই এই যদি আমরা স্মৃতির কথা মনে করতে চাই তাহলে শুধুমাত্র বিল্ডিং সংরক্ষণ না এখানে আসলে কিছু রিচুয়াল তৈরি করা দরকার এখানে আসলে নিয়মিত প্রোগ্রাম করা দরকার এখানে আসলে ন্যাশনাল ডে গুলিতে ফুল দেওয়া দরকার এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি বাড়ানো দরকার তাহলে সেটা যদি বাড়ানোর বিষয় হয় তাহলে এটাই হবে সেইটার সেন্টার পয়েন্ট সেটার সেন্টার পয়েন্ট যদি হয় তাহলে এ ডিমান্ড করে যে এর সামনে কিছু জুট জায়গা তৈরি করে এবং সাইটে গিয়ে আমরা আরো দুটা জিনিস দেখলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে যেরকম ঘাসের কথা বললাম দেখলাম যে এই জায়গাটাতে বেশ কিছু জায়গা অলরেডি একটু বিল্ট অবস্থায় আছে যেটা অনেকটা বিনোদন কেন্দ্রের মতো করেই তৈরি করা হয়েছিল যেটা বলছিলাম কাগজে কলা যেরকম সেরকমটা আসলে করা যাবে না কারণ অনেক গাছ আছে বরঞ্চ সেখানে তল দিয়ে একটা পানির চ্যানেলের জন্য একটা ড্রেন করা আছে সেই জায়গাটাই আসলে হয়ে উঠতে পারে হচ্ছে যে আমাদের এই করিডোরের জায়গা কথাটা এই জন্য বলছি যে এর এর পরে আমাদের আসলে ডিজাইন প্রসেসটা চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হয় হচ্ছে যে আমরা তখন ভাবি যে আমরা ঢাকা থেকে বসে প্ল্যান করে পাঠাবো না তাহলে এটা খুব টপ ডাউন ডিজাইন হয়ে যায় বরঞ্চ আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এইখানে প্রজেক্টে যারা উপস্থিত আছেন তাদের পরামর্শটা নিব তারা তো সাইটেই আছেন তাদের তারা যেই জিনিসগুলোকে সাজেস্ট করেন সেই অনুযায়ী আসলে প্রয়োজন হলে ডিজাইনটাকে এদিক ওদিক 
চেঞ্জ করার সেটা হবে ফলে আমরা তখন এই ক্যাড ড্রয়িং মেজার ড্রয়িং সেটাকে বাদ দিয়ে আমরা এক ধরনের রেফারেন্সিয়াল ড্রয়িং এর দিকে যাই রেফারেন্সিয়াল ড্রয়িং মানে হচ্ছে যে এই পুরনো বিল্ডিং এর প্যারালাল করে তার থেকে বিশ ফিট দূরে যেখানে গাছের যে সাইডটা আছে তার থেকে পাঁচ ফিট দূরে এরকম বা এই নতুন যে বিল্ডিংটা আছে তার রেফারেন্স এর প্যারালাল লাইন ধরে এইভাবে আসলে বলা যেতে পারে যে রেফারেন্সিয়াল ওয়েতে আমরা তখন ডিজাইনের প্রসেস গুলোকে আগাই এবং সেই অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে আলটিমেট ফাইনাল যে চেহারাটা তৈরি হয়েছে সেই চেহারাটা সাইটে যারা কাজ করেছেন তারাই আসলে বাকি সিদ্ধান্ত গুলো নেয় আর দ্বিতীয় যেটা বড় একটা চেঞ্জ ঘটে সেটা বলা যেতে পারে যে আমরা যে এই জায়গাটার কথা বলছিলাম এটা সমাধান আসলে মেয়র সাহেব নিজেই আমাদেরকে একদম তার কথার মাধ্যমে আমরা পেয়ে যাই সেটা হচ্ছে যে এই সাইট এর এইখান দিয়ে যে খালটার পাশ দিয়ে আসলে একটা পায়ে চলা পথ আছে যে পথটা আসলে মূল নদীর পাশ দিয়ে যে বড় একটা রাস্তা আছে সেই রাস্তা থেকে সে ঢুকেছে এবং বরিশাল শহর ডেভেলপমেন্টের যে প্রজেক্ট গুলো আছে যে প্ল্যান গুলো আছে তার মধ্যে সেই রাস্তাটাকে ডেভেলপ করার একটা প্রজেক্ট চলছে এবং চলার কারণে এই ওই জায়গা থেকে এই যে পায়ে চলা যে পথটা আছে সেই পথটাকে আসলে প্রধান এন্ট্রি পয়েন্ট বানিয়ে ফেলা সম্ভব তো এই এই বুদ্ধিটা পাওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে আমাদের আসলে প্রজেক্টের অনেকগুলো সমাধান হয়ে গেছে আমাদের আর এখন এখান থেকে এন্ট্রি করতে হচ্ছে না ফলে আলটিমেটলি চেহারাটা দাঁড়ালো এরকম যে আমরা এই দিক থেকে এন্ট্রি পয়েন্টে আসার ফলে ব্রিজটাই হয়ে গেল হচ্ছে আমাদের এন্ট্রির জায়গা এবং এখানে একটা স্পেস তৈরি হয় যে স্পেসটা সরাসরি আসলে পরে এই খালের এখান দিয়ে আসলে এই খালের উপর দিয়ে আসলে বলা যায় যে বাংকারটা দেখা যায় ফলে এই বাংকারের এখানে অ্যাডিশনাল যে কাজগুলি আমরা আগে প্ল্যান করেছিলাম সেটা আর দরকার পড়ছে না এবং একই সাথে এই খালটার যে খালে একসময় অনেক লাশ ঘেসেছিল সেই সেইটারকে সেটাকে প্যারালাল ধরে দর্শক আসছে এক ধরনের সেরেমোনিয়াল একটা অ্যাপ্রোচ তৈরি হয় যে সেরেমোনিয়াল অ্যাপ্রোচটা এখানে এসে শেষ হয় যেখান থেকে আসলে খালটা দেখা যায় এই জায়গা থেকে দেখা যায় এটার একটা পসিবিলিটি তৈরি হয় আর সেই যে ঘাসের জায়গাটা যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে এই জায়গাটা হয়ে যেতে পারে হচ্ছে তার সেই পাবলিক প্লাজা যে পাবলিক প্লাজাটা একই সাথে যখন এই এই জায়গাগুলো বন্ধ আছে কিন্তু শুধু এখানে যে প্রোগ্রাম আছে সেই প্রোগ্রামটা রান করবে তখন শুধু এই পাবলিক প্লাজা এবং এই ব্রিজ এটা নিয়ে আসলে এই জায়গাটাকে ডেভেলপ করে ফেলা সম্ভব একটা নতুন জিনিস এসে হাজির হয় সেটা হচ্ছে যে বসার অনেক নিড আছে মানুষের সময় কাটানোর একটু রিফ্লেক্ট করার এত কিছু দেখলো কোথাও না কোথাও তো একটু নিজেদেরকে বসে একটু এটা নিয়ে আলোচনা করার বিষয় আছে ফলে আলোচনা করার জন্য একটা এরকম একটা সিটিং গ্যালারি আমার কাজে নিয়ে শেষে হাজির হয় এবং একই সাথে এটার দুটা ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা সাইটে গিয়ে দেখতে পাই যে আসলে এই জায়গা থেকে যেটা আমরা এন্ট্রি চিন্তা করছিলাম সেটা মনে হয় সম্ভব হবে না কারণ এই বিল্ডিং এর যে ভঙ্গুর অবস্থা বরঞ্চ অলরেডি এক্সিস্টিং এন্ট্রি আছে পেছন দিয়ে তাহলে সার্কুলেশনটাকে ঘুরিয়ে ফেলা যায় এবং অনেক ঘুরিয়ে সাইটটার কনস্ট্রাকশন এরিয়া না বাড়িয়ে আসলে এখান থেকেই সার্কুলেশনটা নেমে যেতে পারে এখন এখানে দুটা ইন্টারেস্টিং পসিবিলিটি এসে হাজির করবো একটা হচ্ছে যে আমরা এর আগে যে গ্লাসের যে প্যানেল ওয়ালা যে প্লাজারটার কথা বলছিলাম করিডোরটার কথা বলছিলাম সেই করিডোরটা আসলে অনেকগুলো টেকনিক্যাল প্রবলেম দিনের বেলার ব্যবহার দিনের বেলার ব্যবহার যদি হয় তাহলে আসলে সেই গ্লাসের প্যানেল আসলে দেখা যাবে কিনা সেটা একটা ঝামেলা যেরকম আছে স্ট্রাকচারাল ঝামেলাটা এসে হাজির হয় ফলে আমরা তখন যারা লোকাল আছেন তাদের সাথে আলোচনা করি আমরা আসলে ডিজাইনটাকে কিছুটা চেঞ্জ করে আসলে এখানে আসলে অনেকগুলো ছোট 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 বলা যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিস্তম্ভ সেটাই আসলে মানে স্ট্রাকচারটাকে ধরেছে এবং ছাড়টাকে ধরেছে এরকম একটা ডিজাইনের দিকে আমরা যেতে পারি এবং সেটা সেটা থেকে আমরা আসলে ডিজাইনটা শুরু করি তো ফলে আমাদের যে রিলেশনাল ড্রয়িং গুলো ছিল সেই অনুযায়ী আমরা প্রথমে ব্রিজটাকে ডিজাইনের দিকে যাই এবং সেখানে আমরা আসলে রেদার দেন প্ল্যান এলিভেশন সেকশন যেটা বলছিলাম আমরা আসলে এই ধরনের ড্রয়িং স্কেচ ড্রয়িং সেগুলো আসলে আমরা প্রোভাইড করি এটা অনেকটা টেস্টের মতো ছিল যে আসলে আমরা যা বলছি আর সাইটে যা তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে কি সমন্বয় ঘটে কিনা দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দা আইডিয়া যেটা আমরা বলছিলাম যে এক্সটেনশন পয়েন্ট যত কতগুলো পোস্ট আছে সেটার রেফারেন্স ধরে আসলে সেভাবে ডিজাইনের ডিটেলিং গুলো তৈরি করা এবং সেখানে আমরা আসলে সবশেষে এখানে একটা মনুমেন্টের 
প্ল্যানটা করি যেটা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে ওয়াকিলুর রহমান আর্টিস্ট এবং তার দুজন সহকারী আমাদেরকে সহায়তা করে এটা হচ্ছে দাঁড়ায় সেই ফাইনাল যে চেহারাটা যেটা অনেকটা খুব চোখা একটা ব্লেডের কোনার মতো রাস্ট করা ধরলে পরে হাত কেটে যাবে এরকম একটা এফেক্ট তৈরি করার একটা চেষ্টা ছিল এবং পুরোটার তখন অনেক সার্কুলেশন নিয়ে বেশ কিছু কাজের জায়গা তৈরি হয় আমি আর সেই ডিটেল গুলিতে যাচ্ছি না একটু সংক্ষেপে যাচ্ছি আমি দেখাচ্ছি যেটা আমরা বলছিলাম যে রিলেশনাল ডিজাইন সেইটার ড্রয়িং গুলো রেদার দেন ডায়াগ্রামেটিক ওয়েতে আমরা আসলে এইভাবে দেওয়া শুরু করি সেটা হচ্ছে যে ওই যে ছবি আছে সেই ছবির মধ্যেই এডিট করে করে আসলে কোন জায়গাগুলো ভরাট হবে কোন জায়গাগুলো কিরকম যাবে সেরকম সার্কুলেশন এভাবে কোর্টটাকে ঘিরে যায় এবং এখানে হচ্ছে সেই স্মৃতি করিডোর বলে যে জায়গাটা আমরা তৈরি করছি সেই জায়গাটা তৈরি হয় সেই আইডিয়াটা এখনো আছে সেটা হচ্ছে যে যতখানি পারফেক্টেড রাখা যায় যাতে ওই পেছনের বিল্ডিংটাই প্রধান হয়ে ওঠে এবং একই সাথে এই স্ট্রাকচারাল মেম্বার গুলো সেগুলো আসলে ছোট 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 অনেকগুলো স্মৃতি ফলকের ভূমিকাটা পায় সেটার জন্য আমরা আসলে সার্কুলেশনটাকেও একটু একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক ধরনের জিগজ্যাক একটা প্যাটার্ন তৈরি করার চেষ্টা করি এবং এই করিডোরের এখানে একটা টি এর মতো জিনিস তৈরি হয় সেটাকে আমরা এইভাবে ভাগ করি যে এই অংশটুকু হচ্ছে বরিশালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্মৃতি এই দিকে যখন যাচ্ছে সেটা গিয়ে দুটো বিল্ডিং এ যাওয়ার যে জায়গা সেখানে এই বিল্ডিং সংক্রান্ত স্মৃতির বিষয়গুলো আর এই দিক থেকে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যাচ্ছে হচ্ছে বাংকারের দিকে ফলে বাংকার সংক্রান্ত তথ্যগুলো ফলে তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে আহ এটার বিষয়টা তৈরি হয় তো those were the drawings that we were uh, submitting majar bishoy hocche je amra site e jokhon jai jokhon amra kaj er todoroki dekhchi tokhon ekta besh interesting jinish chokhe pore seta hocche je okhane jara kaj korche tara ei drawing gulo kei boro boro kore print koreche ebong boro boro kore print kore shekhan theke ambience ta dekhe tara ashole shekhane site e boshe decision gulo niche boroncho je gulo amra khub hisab kore map diyechi sei jinish guloi print kora ache kintu she gulo tara boroncho kom consult korche boroncho ei chobi gulo iya tader kache onek beshi bola jete pare je mane totthyo dicche ebong seta dicche bolei amra ashole ei process ta hi puro ta jure follow kori je seta dhorei jano ashole designer বিষয়গুলো আঁকায় এবং সেই অনুযায়ী কনস্ট্রাকশনটা চলে ফলে এই এটা হচ্ছে আমাদের মানে যে ড্রয়িং দেওয়ার বিষয়গুলো অনেকটা এরকম যে অনেক অসংখ্য নোটস আছে এই নোট গুলো পড়ে পড়ে সেগুলিতে ওই যে র্যাম্প স্টার্ট ফ্রম এক্সিস্টিং ওয়াল এরকম রেফারেন্সিয়াল হিসাব গুলি দিয়ে আসলে আমরা এই ড্রয়িং গুলোকে আঁকাই একটা একটু আগে যে ছবিগুলো দেখা ছিল সেটারই কিছু কন্টিনিউশন সামনে প্লাজাটা চলে আসে যেটা আসলে আলটিমেটলি সেই ব্রিজে ওঠার জায়গাটা তৈরি করে এবং আমরা ব্রিকের ডিটেল গুলো এইভাবে দিয়েছিলাম কিন্তু আসলে এটা পুরোটাই সিদ্ধান্ত আমরা লোকাল যারা মিস্ত্রি আছে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলাম যে তারা তারা জিনিসটা বুঝে এখন তারা নিজেদের মতো করে তৈরি করবে এবং আমরা এটুকু বলতে পারি যে তারা আমাদেরকে অবাক করেছে তাদের নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে তো সে কারণে আমরা বলছিলাম যে আমরা আসলে পুরোপুরি দাবি করতে পারি না যেটা আমাদের ডিজাইন এখানে আসলে তাদের বেশ বড় ধরনের অবদান আছে আমরা একটু আগাই এখানে একটা জিনিস বোধ হয় না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে এই যে স্মৃতি করিডোরটা আছে যে সেই স্মৃতি করিডোরের ভেতরে আসলে এখানে কি কি জিনিস থাকবে এটা নিয়ে যখন চিন্তার বিষয়টা আসলো তখন আবার বলা যেতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর এবং সেই বরিশাল মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্র 
তাদের কিছু অবদান আছে যে এইটাকে গুছানোর ক্ষেত্রে আমরা ভাবছিলাম যে এরকম বড় বড় প্যানেলে বড় বড় ছবি আসবে বড় বড় তথ্য আসবে সেই এই এক্সিবিশনটা সাজাবে কিন্তু এটা করতে গিয়ে দুটা ঝামেলা একটা হচ্ছে যে এই বিল্ডিং টার ইম্পর্টেন্স টা কমে যাচ্ছে পূর্ণ বিল্ডিং টার ইম্পর্টেন্স টা কমে যাচ্ছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই এটা তো পুরোটাই খোলা ফলে এক ধরনের ওয়েদার কন্ডিশন এটা নিয়েও একটা চিন্তার বিষয় এসে হাজির হয় তখন তারা আমাদেরকে জানান যে এরকম তাদের কাছে যে তথ্য আছে সেই তথ্যে আসলে এইখানে যারা নির্যাতিত হয়েছিলেন তাদেরকে নিয়ে অনেকগুলো সাক্ষাৎকার তারা নিয়েছিল অনেকগুলো স্মৃতি ভাষ্য আছে সেই ভাষ্যগুলি এখানে থেকে যেতে পারে এবং আমাদের কাছে মনে হলো যে এটা তো খুবই ভালো কথা আমরা যেটা চাচ্ছিলাম যে প্রত্যেকটা স্মৃতি ফলক এক একটা এক একটা এপিটাফের মতো সেটা তো আরো ভালো হয় এই স্মৃতি ভাষ্যগুলো যদি এসে হাজির হয় ফলে আমরা তখন এই জিনিসটাকে কমিয়ে আসলে এরকম একটা জায়গার মধ্যে নিয়ে আসি যে শুধুমাত্র তথ্য কিছু কিছু ছোট ছোট ইমোশনাল বক্তব্য আছে সেই বক্তব্যগুলি আসলে এটার ভিতর দিয়ে চলে যাবে আলোচনা করা যায় বিভিন্ন সময় তো আমি সেই হিসাবে ছবিগুলো দেখাচ্ছি এগুলো আসলে সবই ফটোশপে এডিট করা ছবির উপরে ফটোশপে এডিট করে সেখান থেকে আমরা সাইটে পাঠিয়ে দিতাম তারা সেই অনুযায়ী আসলে জিনিসটা তৈরি করতে অথবা স্কেচ আপের যে ড্রয়িং গুলো আছে সেই স্কেচ আপের ড্রয়িং গুলোর মধ্যে নোট লেখা সেই নোট থেকে আসলে আলটিমেটলি জিনিসটা তৈরি হয়েছে অনেকটা এরকম যে এটা যদি কারেন্ট সিচুয়েশন হয় যেখানে আসলে এই বড় জায়গাটা আছে সেখানকার অংশগুলোকে এভাবে একটু কমিয়ে নিয়ে এসে যাতে আসলে এই বাংকারের সাথে খালের সম্পর্কটা তৈরি হয় আর একটু বেশি সামনের যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা কে একটা হোমোজেনাস একটা ফ্লোর ম্যাটেরিয়াল এবং একই সাথে এখানে এসে লোকজন যখন হাজির হচ্ছে তখন এই খালটা সংক্রান্ত এবং এই বাংকারটা সংক্রান্ত কিছু তথ্য যদি এখানে পেয়ে যায় এখানে এক ধরনের স্মৃতি স্মৃতির একটা ফলক পেয়ে যায় তো এইভাবেই আসলে আমরা ডিজাইন প্রসেসটা আঁকাই এইভাবেই আসলে আমরা ছবিগুলিকে পাঠাই এবং সেই অনুযায়ী আসলে অনসাইট কাজগুলি হয় তো অনেকটা এরকমই বলা যেতে পারে যে ওনারা যখন কিছু কাজ করছেন তারা আমাদের কাছে ছবি পাঠাচ্ছেন এবং সেই ছবিগুলোর উপরে আমরা আসলে নোট দিচ্ছি নোটটা দিয়ে আবার সাইটে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সেখানে আবার তারা নিজেদের মতো করে আবার কিছু তো কাজ করছেন এই হচ্ছে আহ স্মৃতি ভাষ্য যে করিডোরটা আছে সেটার প্রথম যে চিন্তা কিন্তু আলটিমেটলি আমরা যখন স্মৃতি ভাষ্যগুলো এসে হাজির হয় এটা হচ্ছে নির্যাতন কেন্দ্রে যাওয়ার আগের টার্মিনেশন সার্কুলেশনটা যেখানে শেষ হচ্ছে আমরা আর বিল্ডিং গুলোতে ঢুকতে দিচ্ছি না কারণ বিল্ডিং গুলো এতই ভঙ্গুর অবস্থা এবং এই এখানে যে বিল্ডিং গুলিতে ঢুকতে না পারে যেন তার জন্য যে ডিটেল সেই ডিটেল গুলো বলা যেতে পারে যে সাইড থেকে আমরা ডিসিশন গুলি নেই এটা হচ্ছে বাংকারের সামনের যে স্মৃতি ফলক গুলো আছে সেটার পজিশন জায়গা এবং এটুকু হওয়ার পরে আহ ইম্প্রেসিং বিষয় হচ্ছে যে তখন মেয়র মহোদয় আমাদেরকে জানান যে জায়গাটা যেরকম হচ্ছে তাতে রাতেও কিছু প্রোগ্রাম করা সম্ভব আমরা দিনের বেলা শুধু প্রোগ্রাম না রেখে রাতে যদি করতে হয় তাহলে এখন এটা তো লাইটিং লাগে তো এখন লাইটিং লাগবে প্রথম দিকে তো লাইটিং এর চিন্তাটা ছিল না কারণ যেহেতু এটা দিনের বেলার ইউজ তো পরে লাইটিংটা যদি দিতে হয় তাহলে লাইটের যে ড্রয়িং সেই ড্রয়িংটাতে না গিয়ে আমরা আবার এরকম একটা অ্যাম্বিয়েন্স এর ড্রয়িং দেখি অ্যাম্বিয়েন্স এর ছবিগুলো পাঠায় তো ছবিগুলো অনেকটা এরকমই ছিল সেই ফটোশপ ছবিগুলোর মধ্যে কোথায় কোথায় লাইটটা বসবে অ্যাম্বিয়েন্সটা কেমন হবে পজিশন গুলি দিয়ে দেওয়া সেই অনুযায়ী আসলে লোকাল যারা আছে তাদের হাতে আমরা বাকিটুকু ছেড়ে দেই সো দিস আর দ্যাম্বিয়েন্স দ্যাট উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট কোথায় কোথায় এগুলো হতে পারে এফেক্টটা কেমন চাচ্ছি এবং স্মৃতি স্তম্ভের লাইটিং এর যে বিষয়গুলো কোথায় স্ট্রিপ লাইট কোথায় ফ্ল্যাশ লাইট যাবে সেই জাতীয় কিছু চেয়েছিলাম এই হচ্ছে সেই স্মৃতি করিডোর এর এখন সব শেষে যেই যে বক্তব্য গুলো এসে হাজির হয়েছে সেগুলো অনেকটাই এরকমই ছোট ছোট কিছু লেখা কিন্তু খুব ভাব তৈরি করে এমন কিছু আসলে বক্তব্য 
স্মৃতি কাতর করে ফেলে রাতের বেলার কিছু ভিউ এখানে রাতের যে এই লাইটিং এবং এখানে রাতের জন্য কিছু কিছু সাউন্ডের কাজ আছে যেটা বলা যেতে পারে যে এটা নিয়ে আমরা আমরা কাজ করিনি এখানে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামের যে উদ্যোক্তা লুকান তার যে প্রতিষ্ঠান আছে তারা আসলে এই জায়গাটার পুরোটারই দায়িত্ব নিয়ে নেন এটা হচ্ছে বাংকারের যে জায়গাটা সামনের যে প্লাজাটা আছে বসার জায়গাটা সেখান থেকে বাংকারটা দেখা যায় তার পাশে হচ্ছে সেই র্যাঙ্ক নেমে যাওয়া করিডোর এটা হচ্ছে সেই করিডোরটা যেটা আসলে একটু গ্রাউন্ড লেভেলের নিচে যখন দর্শক আসলে লুক লুকটা তৈরি করে এখান দিয়ে উঠে আসে তখন এর উল্টা দিকে ব্রিজটা দেখা যায় আসলে আমার কাছে ব্রিজের খুব বেশি ছবি নেই তবে একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপ আছে যেটা লুকানের প্রতিষ্ঠানের করা তো সেইটা আমি একটু দেখাচ্ছি সেটা দেখি আমাদের প্রেজেন্টেশনটা শেষ ছোট্ট একটু ভিডিও ক্লিপ দু মিনিটে সবাইকে ধন্যবাদ